നാം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോബോട്ടിക് ക്യാമിൻ്റെ സിമുലേഷനാണ് ഞാൻ റോസിൻ്റെ കിനറ്റിക് എന്നൊരു വേർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് വേണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡയറക്ടറി ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ടറിയുടെ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ഫോൾഡറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി ചെയ്ത് കയറാം അതിനുശേഷം ആ വർക്ക് സ്പേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ക്യാറ്റ് കിങ് മേക്ക് എന്നാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സി മേക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഫയൽ ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഈ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രൊജക്ട് എൻ്റെ സ്കോ ഡബ്ല്യൂ എസ് എന്നുള്ള വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് കാരണം മറ്റ് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റ് ചെയ്തിടുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാക്കേജസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാറ്റ്കിൻ ക്രിയേറ്റ് പാക്കേജ് എന്നതാണ് ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു യു ആർ ഡി എഫ് ഉണ്ട് ഒരു യു ആർ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ റോബോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ മോഡലിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എത്ര ലിങ്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് കളർ എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് എത്ര ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ യു ആർ മോഡലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് യു ആർ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യു ആർ ഡി എഫ് രണ്ട് രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരു ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോളിഡ് വർക്ക്സ് പോലെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോഡൽ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എക്സ്പോർട്ട് യു ആർ ഡി എഫ് അടിച്ചിട്ട് യു ആർ ഡി എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമാൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യു ആർ ഡി എഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഈ പൈതണം സി പി പി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക സോ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പാക്കേജാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മണ്ടസ്കോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് ആ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ക്യാറ്റ്കിങ് മേക്ക് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി യു ആർ ഡി എഫ് കൊണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ യു ആർ ഡി എഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഞാനൊരു യു ആർ ഡി എഫ് അണ്ടർസ്കോർ ആം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ റോബോട്ട് നെയിം ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ ഒന്നൊരു ടാഗിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ റോബോട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോർമാറ്റ് വരിക അതിനുള്ളിൽ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും അതിനുള്ളിൽ ജോയിൻസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഗസി പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലഗിൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കും ആറ് ജോയിൻസും ആറ് ലിങ്ക്സും ഉള്ളൊരു യു ആർ ഡി എഫ് ആണിത് ഓരോ ലിങ്കിനും എത്രയാണ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ലെങ്ത് എന്താണ് കളർ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയ ഒരു യു ആർ ഡി എഫ് ഫയലാണിത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു മൂവി പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ റോബോട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം സോ അതിനുവേണ്ടി മൂവിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ നമുക്കൊരു മൂവി പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കാം മൂവി പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റപ്പ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വിൻഡോ എടുത്തു ഇനി നമ്മളുടെ യു ആർ ഡി എഫിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യു ആർ ഡി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്യുക ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ ഈ ഇങ്ങനൊരു മോഡൽ ഉണ്ടായി വരികയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യു ആർ ഡി എഫ് ഫൈൻ ആണ് അപ്പം നമുക്കത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊളിഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറേറ്റ് കൊളിഷൻ മെട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് ച
യു ആർ ഡി എഫിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജോയിൻസ് ചിലതൊക്കെ റെവല്യൂട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലതൊക്കെ പ്രിസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൊടുത്ത ലിമിറ്റ്സ് നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോരോ ജോയിൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു റെവല്യൂ ജോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഡിഗ്രി തൊട്ട് ഇത്ര ഡിഗ്രി വരെ മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ആണ് എൻ്റെ യു ആർ ഡി എഫ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ പോസസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജോയിൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആമെന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ജോയിൻസും നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പോസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടു നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് സിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാൻഡം പോസ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പോസ് വേണം ഹോം പൊസിഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് പോസസ് വേണം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രിപ്പർ ഗ്രിപ്പറിന് രണ്ട് ജോയിൻ ആണുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ജോയിനും സെക്കൻഡ് ജോയിനും രണ്ടും പ്രിസ്മാറ്റിക് ജോയിൻസ് ആണ് രണ്ട് ജോയിൻസും ഒരുപോലെ ഒന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്ട്സിനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു ചെറിയൊരു ലോ ഇതൊരു സാമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ പർപ്പസിന് ചെയ്തൊരു ഇതാണ് സോ ഒക്കെ ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഒരു ക്ലോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലോസ് ഒരു പോസ് കൊടുത്തു അതുപോലെ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻആാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ്സിനോട്ട് ഇടയ്ക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചില സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ലിമിറ്റ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത യു ആർ ഡി എഫിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അർത്ഥം അത് കുറച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ആ മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി യു ആർ ഡി എഫ് തിരുത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം ഓക്കെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ് കൊടുക്കാൻ മിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടും ഈക്വലി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈക്വലായിട്ടുള്ളൊരു ലെങ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ ഫെക്ടർ എന്നൊരു ടാബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഫെക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രിപ്പറാണ് ഗ്രിപ്പർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മളെ ഗ്രിപ്പർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പേരൻ്റ് ലിങ്ക് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിങ്ക് സിക്സ് അവസാനത്തെ ലിങ്ക് ആണ് ലിങ്ക് സിക്സ് സോ ആ ലിങ്ക് സിക്സ് അവസാനത്തെ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലിങ്ക് ആണ് ലിങ്ക് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോളേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഗസീബോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കൺട്രോളേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ മൂവിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കൺട്രോളേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പൊസിഷൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ജോയിൻ്റ് പ്രൊജക്ടറി കൺട്രോളറിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ജനറേറ്റ് ആയി വന്നിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് മൂവിറ്റിൻ്റെയും ഗസീബയുടെയും കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ നെയിം സെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം ആപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഒന്നുകൂടി ഓട്ടോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ആയിട്ട് വരും സോ ഫോളോ ജോയിൻ പ്രൊജക്ടറി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതാണ് ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ജനറേറ്റ് ചാർജ് പഠിക്കുക അടുത്ത ടാബിൽ അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് നമ്മളുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ചുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ടാഗുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗസീബോ പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും അതുപോലെ ഇനേഴ്ഷ്യ ഇനേഴ്ഷ്യ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യു ആർ ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇനേഴ്ഷ്യ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനേഴ്ഷ്യ വാല്യൂസ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ചില നമ്മൾ
നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ ഒരു മൂവി പാക്കേജ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മൂവി പാക്കേജ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കുറേ ഫയൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതിൽ ഗസീബ് ഓട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഉണ്ട് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത് വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഫിക്സും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്കാവും രണ്ടേ രണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് മാത്രമേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ആം കൺട്രോളറും ഗ്രിപ്പ് കൺട്രോളറും നമുക്കൊരു കൺട്രോളറിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോളർ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ റോബോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിഷർ എന്നൊരു നോഡ് നോഡ് കൂടി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫങ്ഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നോഡാണ് റോബോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിഷർ അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോബോട്ടിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിപ്പം ആറ് ജോയിൻസിനും ആറ് ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗസീബോ ഈ ആറ് ആംഗിളിലേക്ക് ഗസീബോയിലെ റോബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത റോബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കൺട്രോളേഴ്സാണ് കൺട്രോളറാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോളർ ആം എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളറാണ് ആം കൺട്രോളർ ഗ്രിപ്പർ എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളറാണ് ഗ്രിപ്പർ കൺട്രോളർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യാമൽ ഫയൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഗസീബോ ഡോട്ട് ലോഞ്ച് എന്നുള്ള ഫയൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതിനുള്ള കമാൻഡ് കാണിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ലോഞ്ച് ഫയൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാനിങ് നൗ എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടെർമിനൽ എടുക്കുക അതിൽ മൂവ് വിത്ത് ആർ വിസ് ഡോട്ട് ലോഞ്ച് എന്നുള്ള ഫയൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ആയി വന്ന ഫയലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ വരുത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആർ വിസ് ആർ വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂളാണ് നമ്മൾ മൂവി ത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗസീബോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് പ്ലാനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാ ഒരു കാര്യമാണ് ആർവിസ് ആഡ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോഷൻ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റും ഗോൾ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് പോസസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ് കൊടുക്കുക അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക പ്ലാൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാനിങ് കാണാൻ പറ്റും ഏത് പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോസിലോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സേഫ് പാത്ത് കൊളിഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്ത് ആയിരിക്കും ഇവർ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളിപ്പം സിമുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ മൂവിറ്റിൽ ആർവിസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ പ്രോസസ്സിലോട്ട് ഗസി പോലെ നമുക്ക് റോബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത ജോയിൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ നോക്കാനുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ആർ ക്യു ടി ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഗസി ബോയിൽ നിന്ന് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നു അത് റോബോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിഷ് അത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആർ വിസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നോർമലി സെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സെൻസറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഗസി ബോയിലോട്ട് വരും അതായത് ഗസി ബോ എന്നൊരു നോഡ് സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതുപോലെ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഇപ്പം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു നോഡ് പബ്ലിഷിങ് സബ്സ്ക്രൈബിങ് ഇങ്ങനെ കുറേ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ റോസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റോസ് ടോപ്പിക് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള
റോസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് കൂടാതെ ഇപ്പം നേരിട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് കണ്ടത് നേരിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും റോസ് അപ്പോൾ റോസ് പൈ പ്രോഗ്രാം റോസ് ഇ പി കോഡൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വ